আমরা যদি চাই একটা কোশ্চেন সেটাকে আমরা কাউন্টিং এর মাধ্যমে সলভ করতে পারি আবার পারমিউটেশন এন্ড কম্বিনেশন এর মাধ্যমে সলভ করতে পারি তো পারমিউটেশন এন্ড কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র কাউন্টিংটাকে একটু সহজ করার জন্য কাউন্টিং এর যে আমরা যে জিনিসটা একটু ভিজুয়ালাইজ করা তাই এটা এখানে একটু ভিজুয়ালাইজ করে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সূত্রের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারি তো আমরা এইগুলা অবশ্যই করে আসছি আমরা দেখালে বুঝতে পারবো যে পারমিউটেশন এন্ড কম্বিনেশন জিনিসটাকে করে আসছে এটাও করে আসছি আমরা তো শুরু করা যায় তো শুরু করার আগে আমরা আগে দেখবো যে ফ্যাক্টোরিয়াল জিনিসটা কি আমরা অবশ্যই জানি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে এটা কি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে সোজা কথা যে এইখানে যা দেওয়া আছে এই যে এই চিহ্নটাকে ফ্যাক্টোরিয়াল বলা হয় এটা কিভাবে করতে হয় এটা দেখানোর থেকে হাতে কলমে করা থেকে আমরা ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটার অবশ্যই ইউজ করা যায় তো ক্যালকুলেটারে আমরা এই চিহ্নটা দেখতে পারবো এই এই চিহ্নটা এই যে এক্স সুন্দর করে দেখি সম্ভব সেটাই মূলত পারমোটেশন এখন এখানে অ্যারেঞ্জ কথাটা আসছে এখানে যে আমরা এখানে দেওয়া যাচ্ছে অ্যারেঞ্জমেন্ট বা অর্ডার ম্যাটার করে অর্থাৎ আমি যদি সাপোজ প্রথম বেঞ্চে একটা বিবিএর স্টুডেন্ট বসাইলাম এবং সেকেন্ড বেঞ্চে আমি একটা সিএস এর স্টুডেন্ট বসাইলাম এখন যদি আমি ফার্স্টে সিএস এর স্টুডেন্ট বসাই পরে যদি বিবিএর স্টুডেন্ট বসাই তাহলে কিন্তু অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ পরে তারপর কি তারপরে পিছিয়ে আবার বিবিএ বসবে আবার সিএসসি আবার যদি প্রথমে সিএসসি বসাই তিন নম্বরে সিএসসি পাঁচ নম্বরে সিএসসি এইভাবে বসবে তো এখানে কিন্তু অর্ডারটা চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ অর্ডার ম্যাটার করে যদি অর্ডারটা যদি ম্যাটার করে তাহলে সেখানে আমরা পারমোটেশন ইউজ করবো ঠিক আছে সোজা কথা পারমোটেশন আর যদি ম্যাটার না করে তাহলে কম্বিনেশন আমরা কম্বিনেশনে যাই নাই যাবো এখন এখানে বুঝতেই পারলাম এখন এখানে ফর্মুলাটা হতেছে এনপিআর আমরা সবাই জানি এখানে সূত্রটা কি এটাও লেখা আছে সূত্রটা লেখার দরকার নেই আমরা ক্যালকুলেটার ডাইরেক্ট বসাই দিলে অ্যান্সারটা হিসাব করবে এনপিআর এটা কোথায় আছে আমরা অবশ্যই জানি যে এটা কোথায় আছে যে ক্যালকুলেটার যে নাইন আমি যেটা বলতেছি এফ এক্স নাইন প্লাস সেখানের মধ্যে যে গুণ চিহ্নটা আছে সেখানেই শিফট চাপ দিয়ে গুণ চাপ দিলে মূলত এটা হিসাব করবে তো তখন আমি এন এর মান আর পি আর এর মান বসাই দিব তো এন এর মান কখনোই সরি এখানে আর এর মান কখনোই এন এর থেকে বড় হইতে পারবে না এটা মনে রাখতে হবে আর এর মান সবসময় এন এর সমান হতে পারে এন এর থেকে ছোট হবে বাট এন এর থেকে বড় হবে না আর এন হচ্ছে টোটাল অবজেক্ট আর এখানে যে কয়টা হবে আর কি সেইটা অর্থাৎ কেউ যদি এন বের করতে পারে তার কাছে আর বের করাও সম্ভব হয়ে যাবে কারণ আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আর হচ্ছে এন এর সমান হইতে পারে বা ছোট এটাই আর এখানে জাস্ট ডাইরেক্ট ক্যালকুলেটার বসিয়ে দেবো অ্যান্সার হয়ে যাবে আমরা এখানে একটা কোশ্চেন দেখি তাই নিয়ে বুঝতে পারবো কোশ্চেনের মাধ্যমে দেওয়া আছে যে তিনটা অবজেক্ট আর দুইটা হয়ে আছে তাহলে এখানে তিনটা অবজেক্ট হয়ে এখানে যে তিনটা এখানে ডাইরেক্ট আমি একটু ভেঙে ভেঙে করছি এখানে সরাসরি তিন আর এই জায়গায় আমি দুই বসে দিলে অ্যান্সারটা ছয় হিসাবে হবে আচ্ছা এখানে জাস্ট এটাই অ্যান্ড আমরা যদি ক্যালকুলেটার না করি যদি একটু মনে রাখতে চাই জিনিসটা কি যে যদি সমান থাকে সাপোজ এখানে টু আছে এখানে টু আছে টু পি টু উদাহরণ দিয়ে বলি যেটা মানুষ আরো যদি আমি বলি যে সোজা কথায় তাহলে যেখানে অর্ডারটা ম্যাটার করে না এখন আমি সাপোজ একটা ক্লাসের মধ্যে তিনটা ক্যাপ্টেন তিনটা ক্যাপ্টেন আছে তো ফার্স্ট ক্যাপ্টেন সেকেন্ড ক্যাপ্টেন থার্ড ক্যাপ্টেন এখন একটা স্যার বলল যে ক্লাস এই ক্লাস থেকে একটা ক্যাপ্টেনকে পাঠাইতে এখন এইখানে 
চাইলে ফার্স্ট ক্যাপ্টেনও যেতে পারে সেকেন্ড ক্যাপ্টেনও যেতে পারে থার্ড ক্যাপ্টেনও যেতে পারে এখানে কিন্তু অর্ডারটা ম্যাটার করতেছে না যে হ্যাঁ বলছে এটা জাস্ট আমি এক্সাম্পল বলতেছি এটা মূলত বোঝার জন্য আর কি বলা এখানে কিন্তু অর্ডার ম্যাটার করতেছে না যে হ্যাঁ আগে ফার্স্ট ক্যাপ্টেন যেতে বলছে না তারপর সেকেন্ড তারপর থার্ড এরকম না যে কোনো ক্যাপ্টেন যেতে পারে তো এইখানে মূলত কম্বিনেশন এটাই কাজ করে আবার আরও আরও যদি একটা অন্য একটা উদাহরণ বা এক্সাম্পল দিই এই এক্সাম্পল বাদ দিয়ে তাইলে আমি একটু লেখি দেখাই যে সাপোজ দুইটা ছেলে আছে দুইটা ছেলেকে বললো যে এই দুইটার কোন একটা জায়গায় বসতে মনে করো চেয়ার তো এখানে বললো বসতে এখন আমি কিভাবে এখন যদি সাপোজ এই ছেলেটাকে আমি এখানে বসে সাপোজ এই ছেলে দাও আছে এ এর এ ছেলেটা এখানে বসলো আর বি ছেলেটা এখানে বসলো তো এটা কিন্তু ম্যাটার না যে এখানেও বসতে পারবে আবার পিটা যদি এখানেও বসে এটা যদি এখানে বসে তাও কোনো সমস্যা নেই এখানে তো অর্ডার ম্যাটার করতেছে না এখানে তো জাস্ট এক জায়গায় বসলেই হয়েছে ঠিক আছে না তো এটাই মূলত আমার কথা যে যেখানে সমস্যা মানে যেখানে বসতে পারে বসুক সমস্যা নেই এখানে অর্ডার ম্যাটার করে না যদি অর্ডার ম্যাটার না করে তাহলে কম্বিনেশন অর্ডার ম্যাটার করলে পারমোটেশন আচ্ছা তো এই যে এখানে দেওয়া হয়েছে সেম এটা সেম আর কি এ বি যা বি এর তা কিন্তু পারমোটেশনের ক্ষেত্রে সমান না এখানে যে ফর্মুলা এটাও ক্যালকুলেটারে আসতে বের করে দিলাম তাইলেই হবে দেখানোর জন্য এখানে কিন্তু ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন নিচে আসতে আমরা দেখতেছি তো এই এখানে আমাদের বেসিক আলোচনা শেষ এটা জাস্ট নর্মালি আমাদের চিন্তা করতে হবে এখানে জাস্ট দুইটা কথা মনে রাখলে হবে যে কোনো কোয়েশ্চেনের মধ্যে যদি অর্ডার ম্যাটার করে যে হ্যাঁ এইটার পর এটা হইতেই হইব এটা আমরা কিন্তু আমি আবারও বলতেছি শুরুতেই বলছি যেটা কাউন্টিং এর মতো আমরা যদি কাউন্টিং না করতে চাই তখন আমরা পারমোটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন করতে পারি চাই জাস্ট ডাইরেক্ট বসা যাওয়ার জন্য ঠিক আছে আর কেউ যদি পারমোটেশন কম্বিনেশনের মাধ্যমে না করতে পারে তখন আবার কাউন্টিং কাউন্টিং এর সাহায্য নেয় তো এই জিনিসটা কাউন্টিং আবার পারমোটেশন কম্বিনেশন সবই সেম পিজিয়ন হোল কাউন্টিং পারমোটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন এগুলো সবই সেম কোনটার কোথায় ব্যবহার করতে হবে কোনটা ব্যবহার করলে বেশি মানে তাড়াতাড়ি হবে সময় কম লাগবে করতে সেটা নির্ভর করে প্র্যাকটিসের উপরে এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হইতেছে নট ডিফারেন্ট থিংস তো পারমোটেশন কম্বিনেশনের মধ্যে যদি এরকম ওয়ার্ড থাকে যদি ডিফারেন্ট এরকম যদি আমরা পাই যে ই দুইবার আসছে তিনবার এখানে বা একই ওয়ার্ড একের বেশি আছে একটা ওয়ার্ড তো আলটিমেটলি তখন আমার কি কাজ করতে হবে তো তখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ ওয়েস ইন উইচ অ্যান্ড থিংস ক্যান বি ট্যান অর্থাৎ এখানে সূত্রটা হইতেছে এটা যে অ্যান ফ্যাক্টোরিয়াল পি ফ্যাক্টোরিয়াল কিউ ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে অ্যান হচ্ছে টোটাল অবজেক্ট টোটাল কয়টা আছে আর কি হইতেছে রিপিটেশন অবজেক্ট ওয়ান রিপিটেশন অবজেক্ট টু থ্রি অর্থাৎ প্রথমটা যদি একটা যদি একটা ওয়ার্ড লেটারের মধ্যে যদি দুইটা ওয়ার্ড রিপিট করে সাপোজ ই আছে দুইবার আর অ্যান আছে দুইবার তো ইর জন্য দুই লিখবো আবার এন এর জন্য দুই লিখবো ঠিক আছে এইরকম তারপরে ওয়ান আমরা লিখলো যে না লিখবো কারণ ওয়ানের ফ্যাক্টোরিয়াল কি হয় ওয়ান হয় এটা আমরা জানি এখানে আমরা কোয়েশ্চেনটা দেখি কোয়েশ্চেনটা দেখলে বুঝতে পারবো এখানে বলছে বেঞ্জিন দেওয়া আছে তো বেঞ্জিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ই দেওয়া আছে তিনবার ই দেওয়া আছে তিনবার আর এন দেওয়া আছে দুইবার তো আলটিমেটলি এই সূত্রটা বসাই দেবো ফার্স্টে এন হইতেছে সাত এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত বসাই দিচ্ছি তারপর হইতেছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ফার্স্টে তিনটা আছে যেন তিন তারপর দুই এখানে এক লিখলেও যান আর লিখলেও যেন এক লেখা হয়নি এটা করলে যেটা আসবে সেটাই অ্যান্সার তারপর এখানে বানানোর মধ্যে এ আছে তিনবার এখানে আছে দুইবার তারপর এইটার মূল একটি ইম্পর্টেন্ট যে ওয়ার্ড বিল্ডিং প্রবলেম তো ওয়ার্ড বিল্ডিং প্রবলেম গুলো আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি আচ্ছা তো এইটা সলভ করার জন্য আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটু কোয়েশ্চেনটা আগে বোঝার চেষ্টা করব যে হাউ মেনি পারমোটেশন অফ দ্য লেটার এ বি সি ডি ই এফ জি কন্টেনিং দ্য স্ট্রিং এ বি সি অর্থাৎ এখানে বলছে যে হাউ মেনি পারমোটেশন অফ দ্য লেটার এ বি সি এটা কিন্তু আমরা কাউন্টিং এর মাধ্যমে করতে পারি যারা আমরা কাউন্টিং এর ভিডিওটা দেখছি তারা যদি কাউন্টিং এর ভিডিওটা দেখে তাহলে অবশ্যই বুঝবে এটা কিভাবে করা সম্ভব তো আলটিমেট ক্যান্সারটা সিক্স ফ্যাক্টরি আসবে এটা কাউন্টিং এর একটা প্রশ্ন আমরা এটা কাউন্টিং দিয়ে সলভ করার চেষ্টা করবো তো আলটিমেটলি আমি কয়টা ঘর আছে এখানে 
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা ঘর তো আটটা ঘরের মধ্যে আমার এই প্রথম তিনটা বলে দিচ্ছে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে যাচ্ছে এটাই বোঝানোর জন্য এই প্রথম তিনটা আমার নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে তো তিনটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়ে গেছে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়ে গেল প্রথম তিনটা আমার নির্দিষ্ট হয়ে গেল এখন নির্দিষ্ট জন্য একটা আলাদা এই যে এটার জন্য একটা এক্সট্রা ওয়ান আর পরের কথা থাকে পাঁচটা পাঁচটা যোগ একটা मूलत তো এখন দেখতেছি নাম্বার অফ পারমিটেশন ডটার দেওয়া আছে তো ডটার বলছে কি টেক অল দ্য লেটারস টুগেদার এই যে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এইট ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্সার হবে কেন হইতেছে এখানে যদি আমি ডি নেই এখানে আর কোনো দেখতে পাচ্ছি কোনো রিপিটেশন হয়তো নাই রিপিটেশন নাই তো রিপিটেশন যেহেতু নাই তাও মানে আলটিমেটলি এটা এইট ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্সারটা হবে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আমরা বুঝতেছি এটা একটা ইজি জিনিস এটা আমার বোঝানোর কিছুই নেই যে বলছে কি টেক অল দ্য লেটারস টুগেদার কারণ টুগেদার যে লেটারসগুলো নেই ঠিক আছে এই যে এই লেটারসগুলোকে আমরা কয়ভাবে মানে মানে ই করতে পারবো অ্যারেঞ্জ করতে পারবো বুঝাইতে পারবো কয়ভাবে সেটা হচ্ছে কয়ভাবে এক ফ্যাক্টরি অর্থাৎ প্রথমরা যদি আমি আটটা লেটার এখানে কয়টা আছে আটটা সেন্টেন্স বা আটটা ওয়ার্ড আছে তো আটটা ওয়ার্ড আমি যদি নেই সেন্টেন্স না ওয়ার্ড তো আটটা ওয়ার্ড যদি আমি নেই তাহলে আলটিমেটলি আটটার পরে আমার কয়টা থাকে সাতটা সাতটা তারপরে আমি কয়টা নিতে পারবো शुरू करी डी फैक्टोरियल आचरण कर ঠিক আছে তো এই একটার জন্য একটার মতো আচরণ করলে আবার আবার এটা তো বললে দেয় নেই যে এখন তো ভাওয়েল তো আবার একটা কথা কি এখানে ভাওয়েল আমি এটাকে যদি একটু অন্যভাবে দেখা এখানে যে হ্যাঁ এই যে এটা আমরা এখন চার নাম্বারটা দেখতেছি এখানে কয়টার ঘর আটটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা जाए जरा কমপ্লিমেন্ট রোল বুঝতে পারছি তারা এই মুহূর্তে এটা বুঝতে পারবে একটু ডিফিকাল্ট কমপ্লিট কমপ্লিমেন্ট রোলটা তো তারপর আমি দেখাইছি যে নট অল ভাউস টুগেদার আগে আমার বের করতে হবে ভাউসগুলো টুগেদার থাকলে কি হবে 
তো ফ্লাওয়ার্স গুলো টুগেদার থাকলে কি যে আমরা একটা বিয়ার ফোর্স সাইজে টুগেদার থাকলে যা এই যে এটা তাহলে এখন আমি পুরোটার সাথে যদি আমি নট মানে যে যে জিনিসগুলো ফাওয়েল হবে যে হ্যাঁ অর্ডার টুগেদার এটা যদি আমি বাদ দিয়ে দিই আলটিমেটলি তাইলে আমার অ্যানসারটা কিন্তু আশা করতেছে ঠিক আছে আমি আশা করি বুঝাইতে পারছি তারপর যে প্লেস বের করার জন্য কি করতে হবে তিনটা জায়গা নিচ্ছে তাহলে এখানে কি হবে যে এখানে একটা সত্য করে দেওয়া আছে কয়টা প্লেস নিচ্ছে চারটা প্লেস নিচ্ছে অর্থাৎ চারটা ইভেন্ট ওখানে কয়টা জায়গা আছে এখানে ওই ইভারের মধ্যে চারটা ইভেন্ট প্লেস আছে তো চারটা ইভেন্ট প্লেস আর হচ্ছে ভাওয়েল কয়টা ভাওয়েল হচ্ছে তিনটা তাহলে আলটিমেটলি যেটা আসবে সেটা হচ্ছে অ্যান্সার আশা করে বলছি এটা জাস্ট সোজাভাবে মনে রাখার একটা ওয়ে হয়ে যাচ্ছে ফার্স্টে আমি ভিজুয়ালাইজ করবো ভিজুয়ালাইজ করে এভাবে ঘর ঘর করে নিবো ঘর ঘর করার পর আমি জাস্ট চিন্তা করবো যে ফার্স্টে তিনটা ভাওয়েলকে বসালে বাকি যেগুলো ঘর থাকে সেই ঘর আমি কয়টা বসাতে পারবো পাঁচটা তারপরে যেটা হতে হচ্ছে যে ভাও ইভেন্ট প্লেসেস আমি নিয়ে নিলে কী হইতে পারে এইটা হইতে সেইটা এটা এইভাবে মনে রাখার একটা ওয়ে এখন হচ্ছে কম্বিনেশনের কয়েকটা জিনিস আমি দেখাই যে ফাইভ ম্যান আর টু ওম অর্থাৎ পাঁচটা ছেলে আর দুইটা মেয়ে এখন তিনটা মেয়ে বারে কমিটি করতে হবে তো ইন হাউ মেনি ওয়েস দিস ক্যান বি টার্ন সো ইট ইনক্লুড এক্সাক্টলি ওয়ান ওমেন এখন একটা ওমেন হবে তাহলে দুইটা ওমেন তাহলে টু এখানে আমি দেখা এখানে দেওয়া আছে কি ওয়ান ওমেন টু ম্যান প্রথমটা প্রথম শর্ত তাহলে কি হবে এইটা এই যে এক্সাক্টলি ওয়ান ওমেন না তো এখানে ফার্স্টে আমি দুজনের থেকে আমি একজনকে চুজ করছি দুজনের থেকে আমি একজনকে নিয়েছি তারপর গুণ হয়ে যাবে গুণ হয় ফাইভ সি ফোর টু এখানে দুজনকে বলছে দুজন এখানেও সেম এখানে বলছে কি অ্যাট লিস্ট ওয়ান ওমেন অর্থাৎ কম পক্ষে একজন মেয়ের মানে ওমেন থাকতে পারে আবার বেশি অর্থাৎ এখানে যদি অ্যাট লিস্ট বলে রাখে তাহলে এইটা মনে রাখতে হবে যে মিনিমাম একজন এর বেশি হইতে পারতো এখানে যেহেতু দুইটা ওমেন আসছে তো আলটিমেটলি আমি দুইটা ওমেন নিয়ে একটা ওমেন আর দুইটা মেয়ের আমরা এটা আমরা করছি এই যে এটা করছি এটা সেম করার পর অর অথবা অথবা অর মানে কি আমরা জানি যোগ আমরা অবশ্যই জানি অর মানে কি যোগ তাহলে শেষ <laughs> <laughs> আর তারপর যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে বা এই কোনো ভিডিওতে কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা থাকে তাহলে এক্সট্রা ভিডিও অবশ্যই আসবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ